schön, dass ihr da seid. Wie ihr wisst, habe ich ja einen Bandscheibenvorfall gehabt und bin deswegen äh, ziemlich viel zu Hause gerade und schaue auch deswegen sehr, sehr viele Serien. Also ich bin ja sowieso generell ein kleiner Serienjunkie und ich dachte, ich nutze die Chance mal und erzähle euch davon, was meine Lieblingsserien sind und warum. Eine meiner absoluten Lieblingsserien ist The Crown. In The Crown geht es um die Geschichte der Queen. Ja, und jede Staffel spielt in einem Jahrzehnt ihres Lebens. Die erste Staffel hat also damit angefangen, dass sie äh, gekrönt wurde. Und jetzt in der zweiten Staffel, die kam jetzt im Dezember raus, da ging es dann ein bisschen mehr um ja, die Eheprobleme, die so nach zehn Jahren Ehe auftreten. Und ähm, ich finde es wahnsinnig spannend. Vor allem habe ich auch das Gefühl, dass man doch auch einiges lernt. Also ähm, die Geschichte bezieht sich auf die wahren Begebenheiten. Ich denke, die eine oder andere Konversation hat wahrscheinlich nicht so stattgefunden, wie es in der Serie dargestellt ist. Aber ich äh, bin immer fleißig am Recherchieren, während ich das gucke und schaue immer, ob das auch wirklich so war. Und ähm, ja, also das meiste konnte ich bisher ähm, oder bisher alles, was ich gegoogelt habe, hat dann auch wirklich, ist dann auch wirklich so passiert und hat sich so zugetragen. Und ähm, ja, in der ersten Staffel gibt es ja auch noch Winston Churchill als Premierminister. Und äh, ja, also ich hatte das Gefühl, ich lerne auch so ein bisschen was über die englische Geschichte und fand es äh, sehr, sehr spannend. Claire Foy spielt die Queen und Matt Smith spielt ihren Mann Prinz Philip. Generell finde ich, dass die Darsteller sehr, sehr gut gecastet sind und ja, den Originalpersonen wirklich sehr, sehr ähnlich sehen. Und ja, da ja jede Staffel aber in einem Jahrzehnt des Lebens der Königin spielt, ähm, altert die Queen ja auch. Das heißt, in der dritten Staffel kann dann also Claire Foy nicht mehr die Hauptrolle spielen. Die übernimmt dann Olivia Coleman und Helena Bonham Carter wird ihre Schwester Prinzessin Margaret spielen. Ich bin schon sehr gespannt, äh, wer die anderen sein werden und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Staffel. Also, falls ihr es noch nicht geguckt habt, die könnt ihr auf Netflix schauen. Die nächste meiner Lieblingsserien ist Sherlock. Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Ähm, ja, ihr habt sie wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich finde sie einfach großartig. Ich mag generell Detektivgeschichten sehr, sehr gerne. Und ich mag einfach diese Art von Ermittlung. Ja, ich finde es toll, dass die Fälle immer so verwochen sind. Ich mag auch einfach die Art, wie er ermittelt und ähm, wie er so schnell denkt und ähm, ja, die Zusammenhänge erfasst. Das finde ich irgendwie großartig. Und ja, ich fand schon damals die Sherlock Holmes Filme ganz cool mit, ähm, hier, Robert Downey Jr. Und ja, ich finde die Serie ist auch richtig toll und hochwertig produziert. Eine Folge geht auch so lange wie ein Spielfilm. Ähm, also ist gar nicht mal so serientypisch. Und ähm, ja, also ich muss aber sagen, dass die letzte Staffel, die fand ich ein bisschen arg abgefahren. Ein bisschen arg abgefahren, ja. Aber auch trotzdem richtig, richtig cool. Ja, ich glaube gerade die letzte Folge, die war richtig, richtig cool. Und jetzt komme ich auch schon zu meiner nächsten Lieblingsserie, Elementary. Es ist quasi dieselbe Geschichte, es gibt wieder Sherlock Holmes und Watson, aber Watson wird diesmal gespielt von Lucy Lou, ist also eine Frau. Und das Ganze spielt in New York. Es ist also eine moderne Version von Sherlock Holmes. Also ich meine, gut, die Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman ist ja auch schon in die Neuzeit verfrachtet worden quasi. Und ähm, ja, aber jetzt in dem Fall von Elementary wird das Ganze auch noch nach New York verlagert. Ich finde es ziemlich cool mittlerweile. Äh, jetzt gerade läuft die äh, fünfte Staffel auf Netflix. Die schaue ich jetzt auch gerade ganz fleißig. Und ich liebe es einfach. Ich liebe die Figuren. Ähm, ja, ich liebe die Fälle. Und was ich halt auch toll finde, ist, ich meine, klar, natürlich, wenn man genug davon gesehen hat, dann ist irgendwann ein bisschen vorhersehbar, wer der Mörder sein könnte, weil es natürlich doch immer nach dem gleichen Schema abläuft. Aber ich finde immer noch, wie Sherlock auf die Zusammenhänge kommt und ja, auch die Sprüche, die er so ablässt, finde ich einfach großartig und ja, tolle Serie. Absolute Empfehlung, gibt es auch auf Netflix. So, und die nächste Serie, die ich direkt schauen musste, als sie rauskam, war Dark. Ähm, Dark ist die allererste komplett deutsche Netflix-Produktion und ja, ich muss sagen, ich bin nicht so der deutsche Serienfan. Ich gucke auch keine Soaps, ich, das ist irgendwie nicht so meins. Also ich kann mal Tatort gucken. Ja, aber auch dann nur den mit Jan-Josef Liefers und die anderen, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, deutsche Filme, Serien gehen einfach nicht so ganz so an mich ran. Und deswegen hatte ich ein bisschen Bedenken. Aber diese Serie sieht überhaupt nicht aus wie eine deutsche Produktion. Also die ist verdammt hochwertig aufgenommen und 
Ich denke aber, das liegt einfach auch daran, dass Netflix da wahrscheinlich Richtlinien hat. Also man sieht auch, dass es eine Netflix-Serie ist. Ja? Das ist schon so, man erkennt es, dass es so eine Eigenproduktion von denen ist, weil ja, da gibt es einfach so ein paar, ähm, also irgendwie erinnert es einfach an so eine typische Netflix-Serie, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr von Dark schon gehört habt. Es ist ein bisschen gruselig, vor allem die erste Folge fand ich ziemlich gruselig. Und ich glaube, es fällt in die Kategorie Mystery. Also ich würde jetzt nicht sagen Horror, aber Mystery. Und ähm, ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Ich habe die Serie wirklich verschlungen. Also richtig, richtig geil. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr die gucken. Ähm, das ist übrigens die Serie, wo dieser Junge im gelben Regenmantel vor der Höhle steht. Und äh, viele auch schon so ein bisschen die Connection hergestellt haben zu S. Äh, wobei das natürlich nichts damit zu tun hat. Das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, aber gelbe Regenmäntel sind anscheinend... So ein Garant für Mystery oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, genau, hat der Junge auf dem Plakat einen gelben Regenmantel an. Ich fand die Filmmusik mega. Also ich fand die Musik einfach der Hammer, allein schon im Intro, richtig, richtig toll. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es das auf Spotify gibt. Leider gibt es noch nicht alle Songs aus der Serie auf Spotify. Ähm, ich habe schon geschaut. Ja, falls ich was finde, dann verlinke ich euch das hier unten und ähm, zumindest mal die einzelnen Songs, die ich gefunden habe. Aber ich glaube, das Hauptthema, den, den Intro-Song quasi, den ähm, gibt es noch nicht. Finde ich voll schade, weil ich fand ihn richtig, richtig toll. Und genau, also, was ich noch dazu sagen muss, also zu der Musik. Ich finde, die Musik ist richtig geil und speziell und mich hat sie total mitgerissen, aber sie könnte auch eventuell ein bisschen arg laut sein. Also es ist schon sehr wuchtig und so, wow. Und es gibt immer mal wieder Szenen in der Serie, die komplett nur mit Musik überlagert sind und in denen nichts gesprochen wird. In diesen Szenen passiert aber relativ viel, finde ich. Und deswegen ist es keine Serie, die man mal so nebenbei beim Putzen gucken kann. Also man muss schon aufpassen und gerade bei gewissen Szenen muss ich auch immer mal wieder zurückspulen und dann mal kurz Pause drücken und mal gucken, hä, Moment, wie war das jetzt nochmal? Und wenn ihr das schaut, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, es ist ein bisschen komplex und für mich war die Serie wirklich so ein bisschen Mindfuck. Ja, also ich habe das geguckt und dachte wirklich so, what? Oh mein Gott, wie kann das sein? Und ich liebe sowas. Also das fand ich total großartig. Deswegen, also Dark ist auf jeden Fall ähm, die Empfehlung. Es ist eine Miniserie. Es gibt, glaube ich, nur zehn Folgen, die so ungefähr zwischen 40 Minuten und einer Stunde gehen. Ähm, ja, und ich war komplett angefixt ab Folge 1 und ab Folge 3 wird es richtig, richtig spannend. So, die nächste Serie, die ich euch vorstellen will, ist American Horror Story. Habt ihr davon schon gehört? Wenn nicht, dann guckt euch das unbedingt an. Ähm, okay, also für die ein oder anderen kann es vielleicht ein bisschen zu krass sein. Also äh, American Horror Story, ähm, da gibt es glaube ich mittlerweile sieben oder ich glaube sieben Staffeln. Auf Netflix kann man aber noch nicht alle schauen, also die neueste gibt es noch nicht. Und jede Staffel beschäftigt sich mit einem Thema. Also die Staffeln sind auch in sich abgeschlossen. Die erste Staffel heißt Murder House und das war eine der besten, finde ich. Danach kam, glaube ich, Asylum, da ging es um eine Irrenanstalt. Und ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Themen. Ähm, und ich finde, diese Serie ist so, so cool und so abgefahren und einfach mal was, ich finde was ganz anderes, ja. Aber sie fällt wahrscheinlich in die Kategorie Horror, wie auch der Name schon sagt. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht für jeden was. Ähm, ich finde alleine die Musik am Anfang und das Intro, finde ich immer sehr, sehr gruselig. Und ich muss auch sagen, äh, ich habe das Intro immer ein bisschen vorgespult, weil ich das... Ah, diese Musik und dieses, oh, was man da so sieht im Intro, finde ich immer... Na, sehr, sehr gruselig. Also jedes, jede Staffel hat auch ihr eigenes Intro und die Musik wird immer so ein bisschen verändert und angepasst. Und ähm, sie ist immer sehr, ich finde die Musik ist sehr nervenaufreibend. Ja, aber generell finde ich die Staffeln super. Die letzte habe ich ähm, nicht komplett geguckt, weil ich die nicht so gut fand. Also da fand ich die ersten Folgen, die haben mich irgendwie nicht so gecatcht. Ähm, da ging es um eine Frau, die irgendwie, es ging um die, äh, die Wahl in Amerika und eine Frau, die Angst vor Clowns hat und generell viele Phobien hat ähm und irgendwie Wahnvorstellungen oder so. Also es war ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, je weiter die Serie fortschreitet, umso schlechter wird sie. Äh, leider. Und ich hoffe, dass die nächste Staffel wieder richtig gut wird. Also die Schauspieler sind wahnsinnig toll. Sarah Paulson spielt mit, Kathy Bates spielt in den meisten Rollen oder in den meisten Staffeln mit. Ähm und die haben natürlich auch immer andere Rollen, ja, weil es ja immer ein komplett anderes Thema ist und neue Schauspieler und, oder beziehungsweise neue Charaktere und 
teilweise alte Schauspieler, teilweise neue Schauspieler ähm, auch dazukommen. Also eine tolle Serie. Und von den Machern von American Horror Story gibt es auch noch eine andere Serie, die heißt American Crime Story. Und die finde ich auch richtig, richtig, richtig geil. Und zwar werden hier in dieser Serie amerikanische Kriminalfälle aufgegriffen. Wahre Fälle, die quasi nochmal nachgespielt werden, wenn man so will. Und in der ersten Staffel hat auch wieder Sarah Paulson mitgespielt. Und zwar ging es um den Fall O.J. Simpson. Puh, ja, also ich fand diese Staffel... Wahnsinnig. Ich freue mich so auf die zweite Staffel. Ich bin sehr gespannt, wann die rauskommt. Ähm, ich fand es einfach großartig. Wahnsinnig gut gespielt. Ähm, ich habe damals diesen Fall mit O.J. Simpson nicht so mitbekommen. Ähm, und umso interessanter fand ich es jetzt auch. Aber es ist richtig, richtig krass. Also ich habe so mitgefiebert und so geheult. Ähm, nicht wegen O.J. <lacht> Muss ich kurz sagen. Ich habe nicht wegen O.J. geheult sondern ich habe wegen der Anwältin geholt, wegen der Staatsanwältin, die eben gespielt wird von Sarah Paulson. Und das ist, ich fand es so mega nervenaufreibend, ich fand das Ganze so krass. Ich habe so eine Wut gehabt auf diesen Typen und also es hat mich absolut mitgerissen. Ich äh, konnte es nicht fassen und ja, ich, ich konnte es nicht fassen. Also äh, wie gesagt, ich habe es damals nicht so mitbekommen und dementsprechend geflasht hat mich eben dann diese Serie. Ich meine, diese Serie spielt viel im Gericht. Und wenn mir das jetzt so jemand erzählen würde, würde ich wahrscheinlich denken, boah, klingt mega langweilig. Ist es aber nicht. Also ich finde, diese Serie ist wirklich absolut sehenswert. So, dieses Video könnte jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden weitergehen, weil ich einfach so viele Serien toll finde. Ich liebe auch Criminal Minds, New Girl, Two Broke Girls, ähm, Modern Family und Pretty Little Liars. Und oh mein Gott, ich gucke so vieles gerne. Deswegen, ähm, da müsste ich wahrscheinlich nochmal ein Video zu machen. Ja, so ihr Lieben, ähm, jetzt würde mich interessieren, was sind eure Lieblingsserien und ist auch eine von den Serien, die ich jetzt gerade genannt habe, vielleicht dabei? Dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare und falls ihr Lust habt, mehr Videos dieser Art zu sehen oder auch mal wissen wollt, was ich so über Filme denke, dann äh, schaut mal unbedingt auf meinem neuen Kanal vorbei. Den mache ich zusammen mit meiner lieben Freundin Steffi. Der Kanal heißt Movies and Wine und wir diskutieren über Filme bei einem Glas Wein. <lacht> ja, es ist also ähm, eine lustige Kino-Review, würde ich sagen. Ja, wir haben jetzt noch nicht ganz so viele Videos und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet und uns ein Like gebt und ein, vielleicht einen Kommentar da lasst und halt ja vor allem auch ein Abo. Das wäre ganz, ganz, ganz toll, damit der Kanal ein bisschen wachsen kann und auch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Und ja, deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn euch das interessiert und ihr da mal vorbeischauen würdet. Ja, oder vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, den das interessieren könnte und dann könnt ihr dem das ja vielleicht auch einfach zeigen, irgendwie teilen oder so. Ja, das wäre großartig und ähm, ja, ich wäre euch für die Unterstützung sehr, sehr dankbar. Ja, und ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich liebe Filme, ich liebe Serien und meine Freundin Steffi eben auch. Und so sind wir auf die Idee gekommen, das zu machen. Und ja, weil wir gehen sowieso sehr, sehr gerne ins Kino. Und dann dachten wir uns, hey, warum nicht auch über die Filme dann sprechen, die wir gesehen haben. So, das ist <lacht> so viel Neues zu meinem neuen Kanal. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch ihn ja auch schon gesehen. Ich habe auch ein paar Videos auf diesem Kanal hier schon verlinkt und mit eingebaut. Ähm, genau, also ihr Lieben, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, aber jetzt genug davon. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.